Hej, tak vy ste v evanielickom. Na svoju prvú svadbu si spomínam veľmi matne. Pamätám si, že tam bolo dobré jedlo. Pamätám si, že som mal nejaký fialový mundur a že som sedel za vrchom stola s nevestou. Bola to moja teta. A už potom zo záznamov, zo svadie, viem, že to bolo v roku 1993. A to som mohol mať 3 roky, ale bližšie k tým 4. No, pamätám sa, že som so sesternicou chcel tancovať, ale iba sám. Čiže ktokoľvek sa do nás zastarel a chcel nás rozdeliť, alebo uh, chcela nevesta, aby sme si s ňou zatancovali, tak to bol veľký problém, pretože vtedy som bol naozaj veľmi priečný, zlý chlapec. A dole čokoláda, počkaj. A to je dobrá čokoláda. To je dobrá čokoláda. Ako takéto zábavy, to ti ma nebaví, keď... A dosť je tam ľudí, to by som mali ísť na krúce. Neviem. Asi idem, lebo sa bavia. Pôjdem zase do akých 15 minút. A už ozaj nie je dobré? <laughs> Kameru som prvýkrát držal v ruke na kuštrovke, keď sme boli opekať s maminou a s ocinom. Vtedy som tiež strašne obľúval keksíky, kávenky. <laughs> keď kávenku som dostal, tak to bola paráda. No a vtedy som držal prvýkrát kameru a bolo to veľmi nemotorné. Ej, o to! Ej, ale ide o to. Čo? 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 Čo si opitý? <laughs> Ako detko je zlý byt. Z detstva si pamätám môjho otca veľmi veľa času za kamerou. Dokonca si pamätám, keď prišiel domov s takou veľkou kamerou Panasonic na VHS z kazety. Pamätám sa, že ma veľmi veľa kameroval. Preto rád hovorím, že áno, otec ma naučil kamerovať svadby, naučil ma nejaké remeslo. Vždy mám v hlave aj to, že on sa učil na mne. Tak mi to asi vrátil a naučil ma potom to remeslo, ale veľa času sa vlastne v tých začiatkoch venoval nakrúcaniu mňa a natáčal mňa. Kamarát sa ženil, ten ma oslovil, poď mi to nafilmovať, že ušetrím. No a tento chlapík, keď to zbadal, ten skoro odpadol na gal, že, že som mu pokazil kšeft. A to bol začiatok vlastne mojej tejto svadbárskej, takzvanej, alebo svadbárskej kariéry. No poď, ukážem ti tú kameru. Tuto sa nachádza na piedestáli. Na túto mašinu ma otec nahrával vlastne celé detstvo. A ja som sa na ňu nahrával sám. Na takom drevenom statíve som mal v izbe a Robil som nejaké vtipné videá, scénky, či boli vtipné alebo neboli. To vyhodnocovali moji rodičia, keď si to pozreli. Niekedy boli zarmútení vysoko. A pri tej váhe si to neviem predstaviť asi. Celý deň robiť s takouto kravou. Nikdy na svadbe. Ale tá postprodukcia, to bolo šikovné. To si vybral kazetu a hotovo. No, kufrik, čo bol k tomu, tak mal, vážil viac asi ako tá kamera. Raz ráno som sa zobudil a vonku buchotalo smetiarské auto, ale bol aj, aj taký zvláštny buchot som počul a to ty si tam vlastne stál na stole pri veľkom okne alebo Marko aj si búcha, že smetiari, smetiari a ja som 
zdúpnela, okážite som bežal do izby a na piatom poschodí veľké 150x150 okno a ty tam bácháš potom okne. Jedno obdobie detstva som chcel byť smetiar a druhé obdobie som chcel byť herec. To obdobie ma prešlo, keď sme natočili film Zoro na túto kameru. V tej dobe sme vlastne mali stred generácií, lebo ja som, môj idolom bol Charlie Chaplin a jeho ten filmový prejav, že tam výraz tváre a gesta. Ozaj tie skratky boli také, že Zoro sa šermovali chlapci, zrejme som mu podal telefón a tie telefóny boli teda riadne tehly a myslím, že ešte aj dneska sa dá na tom zasmiať. Môžem povedať, že ten film nebol taká tragédia, no ale dvere do hereckého života mi to skôr zatvorilo, ako otvorilo. Povedzme si pravdu, nalejme si čistého vína. Máme to víno ešte? Prvú svadbu som znášal asi takže žaldočné problémy a na záchode. Lebo bolo to veľmi proste zodpovedná vec. Svadbár inak dotvrdí, že, je, že to je v pohode, že to každý zvládne, tak je to hlúposť. Lebo je to veľmi náročná vec. A dať, dať niekomu, kto to nevie, kameru do ruky a spoliahnuť sa, že ti to dobre natočí, to je samovražda. To je to isté, ako dať dieťaťu odistenú zbraň. Aj dneska, fakt ako radšej by som začal niekde lúhovať. Konečne pekný víkend, ale nie, ideš si na svadbičku. Si zvrtneš svadbičku, no čo by si si nezvrtol. Dúfam, že o polnoci zabalím kvádro do Vidopo. K svadbárenie som sa dostal tak, že som začal natáčať kamarátov a akcie s kamarátmi. To znamená, že sme niekde vyrazili na koncert alebo jednoducho na nejakú stanovačku. Ja som to zaznamenával a na tom som sa práve učil tie prvé pravidlá popri škole. To bol pre mňa taký ten tréning. A ideme k sobáš. Čakáte na mňa riad, nie? Chytro, chytro, to musí byť ono. Frmol, frmol. Myslíš, že som si... Koláč, koláč. Koláč. A inak keby vám tak do auta podali? Čo? Koláč? Jo, to neviem, či na jeden hrad prejdeme. Asi skôr nie. Budeme mať červenú. Budeme mať červenú. Mastičko to je povolené na všetko. Ja idem na červenú. Červená, počkajte. O tom vodiča. Si dobre pokutovaný. Na čo mám srať? Nejdem teraz ja to stáť. To si dažno nakladá. Ale akurát skočila. Ja z rozprávania mojich blízkych, ktorí teda e, mi čo to už o svadbároch hovorili a o tom kamerovaní v minulosti, tak mi vraveli, že im sa im odozdala VHS kazeta. Že mohlo to vyzerať nejako takto. <laughs> takto vyzerali tie vhs -ky. Veľa ľudí ich pamätá, ale podľa mňa už nové generácie, ktoré sú v kontakte s telefónmi, smartfónmi, teda s tabletmi, nevedia, čo to vlastne VHS nie. 
A takže na takýchto kazetách sa odozdala svadba ráno a kameraman dostal peniažky a šiel domov. Takže to bolo super. Takú dobu by som si prijal zažiť. To už žiaľ asi nezažijem. To znamená, že natočiť svadbu to je jedna vec, ale postrihať ju je vec druhá. To je tak, že aj Američan bude robiť len toto, ale bude to robiť najlepšie na svete. Takže aj toto remeslo sa dá dotiahnuť do takého majstrovského levelu a keď to človek urobí dobre a vie ma to uspokojiť, tak to môže byť aj životná filozofia, ktorá ide s človekom celým životom. Toto nie je robota na celý život pre mňa. To svadbári sú takí, čo to robia celý život, ale to je životný štýl a baví ich to. Ale ja som bol svadbár taký z donútenia, že proste mňa to najprv oco, že poď, pomôžeš mi, zarobíš si, ja som si chcel privyrobiť samozrejme, lebo tak čo, vieš, brigádička sa ťažko zháňa a ešte taká, to, to sú to celkom dobré peniažky. Tá technika stále v podstate napreduje. To je až neuveriteľné akými krokmi. Ako ja si myslím, že, že skutočne ľudia podceňujú v mnohom to, že si to sami môžu uh, oni tú te- svadbu nakrútiť, tak si neobjednajú svadbára žiadného na to, ale potom to lutujú v konečnom dôsledku. ešte stále to fiči niekde, holubičky a ja neviem čo, strihy šialené gíčové. Takže to ľudia staré ešte školy. staré školy. Ale sú, myslím, že sú také svadbary, čo si idú svoj štýl stále, že ani s tou dobou nejak nepokročia. Ja tomu ale nerozumiem, kto si to dá proste robiť, takú svadbu. Sú aj trápne situácie, sú aj, každý kamerát má svoje také potreby, že sa potrebuješ občas napiť a toto, ale, alebo aj potrebu urobiť. A keď, keď je kamarát, ktorý má v sebe humor, tak to môže dopadnúť aj trápne a riadne trápne. Miko, dávaj, aj, aj tretie kolo treba dávať. Miko, dávaj tu pánienku. Pán kameraman sa potrebuje vyčúrať. Tento film som začal robiť s tou myšlienkou, že, že trošku tých svadbárov zastať sa. Pretože veľakrát a veľa ľudí, hlavne na škole, keď som študoval, profesorov, teda nám veľakrát doslova nadávali, čo ste svadbári, ani statiu ste si nevyťahol. Alebo čo si, taký svadbár, ani si si nedosvietil. To remeslo je poctivá práca, je náročná. Asi by som nehovoril o svadbároch ako amatéroch, alebo o svadbároch ako nadávke na škole. <laughs> Takže svadbár je... Ťažká práca. Keď, keď dáme za sebou už len ten detail, celok, polo detail a to, to proste funguje úžasne. Tam netreba dávať žiadny strich, ale to som sa na tých, tom tvojom štúdiu vlastne sa aj ja učil. Aj keď som mal niekedy také ešte, ešte nutkanie, že skúsim aj ja. No ale tak pamätám sa, ako si na mňa vytrešte oči, oco, hádam, nebudeme chodiť spolu do školy. 
veľakrát na svadbe sa stane, že vypadne, ja neviem, nejaká hodinka, dve, že jednoducho idú sa fotiť, alebo je večera. To je taký čas, kedy si vieš pokecať pri tom stole s DJom, so starejším, troška sa viete spoznať, vymeniť kontakty a podobne. Ale to je taký ten čas, kedy som to dlho prekonával, pretože som mal pocit, že nič nerobím. Vedia ja som to platený a mám tu robiť. Ale to vôbec nie je tak. A možno, že možno aj mladí ľudia, ktorí si objednávajú kameru, na si myslia, že teda kameraman musí behať a musí stále byť v strehu. Ale to nie je pravda. Tam, tie, tam sa vždy nájde nejaký čas na odpočinok, oddychnutie a zrelaxovanie, refresh. Momentálne sme v Nitre a aspoň vidíš, ako to takýto deň svadbársky prebieha. Teraz sa budú fotiť zhruba nejakú pol hodinu, možno aj do hodiny sa to nejak vyvrbí. A potom príde prvý tanec, je tu tma, ako... takže neviem, ako si poradím, budem svietiť. No a teraz sa cítiš unavený, alebo čo? Cítim sa najedený, cítim sa najedený a keď som najedený, tak som unavený, by som sa na šezlon, v starke by som sa prevalil. <laughs> v starke na šezlon. <laughs> ona, ona vždy vravila, zabijem ti vajcia, zabila praženicu a už potom som taký najedený, som spal. No, aby som sa tak vyvalil, teda sa cítim tak ako v takej dobrej praženici, iba že so stejkom. Raz som dokonca si vyskúšal aj rolu starejšieho na svadbe, no, ale tak bolo to veľmi zaujímavé ocitnúť sa v tejto situácii a tak myslím, že som to nejak zvládol. Maťo, môj vážený svadobný hostia, dovolte, aby som, aby som tak nejak oficiálne odštartoval toto bádanie a hľadanie nevesty Maťové. Dobre si, hej. Myslím, že hej. Keď si je istý, tak hádam, hádam dobre. No, no, a toto to už by mohlo byť, to by mohla byť ona. Lebo aj Beliesa, Beliesa, Beliesa volá, čo tam. Hladné kroky, je hladné. Poď sem, môj milovaný, poď sem. Poď ho, poď ho, poď ho. No. A toto je Adam. Ho zoberie a bude to svať. Toto je Adam. Ale bez nekap. Ale bez nekap. Ja fakt neviem. Už si... nevieš, ako chceš mať svadbu? Ja neviem, ja na tým nepremýšľam ani ešte zatiaľ. A chceš mať svadbu? <laughs> Hej, ale je to proste práca pre mňa momentálne. Ani som sa nenazdal a dostal som sa na druhý breh. Zrazu som plnil obálky, zrazu som proste skladal a písal menovky na stoli. A začal som tú svadbu vnímať úplne z iného uhla, ako som ju vnímal počas celých tých rokov, čo som popri otcovi aj sám kameroval. No je to zaujímavá pozícia, lebo naozaj doteraz on iba proste kameroval, proste na tie svadby nadával, čo ja viem, že proste ako sú prehrotení tí svadobčania a zrazu on je v tej pozícii, v ktorej musí niektoré veci riešiť. A, takže je to zaujímavé ho sledovať v tomto procese. No ja a oblek? Čo ja a brucho sa spýtajte? <laughs> Lebo ako čo ja a oblek, to je zložitá otázka. Takže zajtra plánujeme ísť vybrať ženichový oblek. Takže dúfam, že sa nám to podarí. A že sa nek trafíme veľkosťou, aby bol nahodený do gala. A aby teda skryl tie svoje proporcie. Takto som sa predstavoval, že za 
pol hodinku, tri čtvrte hodinku, odskúšam prvý oblek a bude hneď dobrý. Celý čas tvrdím, že by som si mohol kľudne aj svadobný oblek, čo nosím na svadby, na kamerovanie zodbrať, ale nie. Nemal som podporu v okolí mojom, takže musel som sa uchyliť k rozhodnutiu. Je viac Mám pocit negativistický, keď sa o tom vyjadrujeme, alebo teda taký stresový a obávajúci. Ale v konečnom dôsledku, podľa mňa, to nebude čakať, ako to bude prežívať. Oh, zajtra sa budem ženiť. Neviem, ako to dopadne. Som no. rozbitý, celý deň sme koláče roznášali. Akože Fabia je super, ale na koláče, na 500 koláčov, 1000 miliónov, to je málo. A ako, ja to, spať. ako to zvládneš zajtra emočne? Neviem, bojím sa. Bojím sa ako úprimne. Posratý som aj za ušami, lebo... Akože aj sa teším, ale aj sa riadne bojím. Lebo som emo- emotívny typ, už teraz som v riti. A v živote som fakt akože len dva príhovory som čítal a pri každom som sa rozreval proste. No, treba A teba si vážim a ľubím si. Mama. Pardon. O to viac, že si dnes vzal za ženu Danču. A to je haj. Lebo už som dojatý. To bude zase, že mama. Stávaj. Nemôžem ísť spať už. Mm-mm. No už ty si chcel byť svať bárom. Už sa ma toto ideš teraz spýtať fakt. Nie, nie, práve dnes a práve v túto hodinu. Lebo mi povieš naozaj. Ale tak ako momentálne, keď točím tie svadby alebo tak, tak sa to snažím robiť najlepšie ako viem. Ako vždy máš aj sny. No som teda ja mám také filmárske rôzne sny a tak variť kávu Spielbergovi a tak masírovať mu nohy. Ale tak tieto sny akože nezomierajú s tou svadbou. Zostanú, len sa troška priority prehážu. Ja vás tu teda všetkých pekne vítam, ktorí sme sa tu vyšli, aby sme tu na, na ako Peťa, na tú cestu mážolskú vyprevať. Ďakujem. A ona nech tu robí znak kríča na čelo, aby ťa požehnala do mážolstva. Tak. Si teda, ty si taký jedináčik, vieš, nemáš teda tú súrodencu, aby si ešte aj im ruky stýskal, no ale... Chvala pohovie sa na, na repavu. <laughs> Nuž, ak je to teda tak, že sme tu správne, Peťo, však chcem si nás doviedol. Správne, správne. správne. Ale najprv si teda tohoto junáka, vy dobre obzrite. No, Súci je to chlapá, vidíte. Samý výhon. Či už z hora, či už z boku a či z pása, ale rutáš. Môžeš odtočiť naozaj nekonečné množstvo svadie, môžeš byť skúsený profesionál, ale pokiaľ si na druhom brehu a už si ten zať, tak to všetko vnímaš úplne inak. A jednoducho sú tam emócie a je to silné. A zrazu sa stalo, že prišla svadba, na ktorej som bol ako svadobný otec. No, keď som o pol jednej sedel za, v, v obyvačke, ešte v, v vlastne neoblečený, a mrdle ma žrali, vyložení ma to žralo, že ja mám svadbu dneska, mne sa syn žení a ja tu sedím ešte v obývačke a nič nerobím, no to bola katastrofa. Najhoršia vec, čo sa mi mohla stať, proste, kým sme neprišli už do toho diania, a tam ma zase tiež skoro porazilo, lebo som sa stále díval na hodiny 
A som si vraval, čo ten kameraman, ako tá svadba odbíja. A presne som vedel, kedy čo bude, ale potom som sa volal ako z toho vymanil a som si tú svadbu užíval. Som tam videl všetkých tých ľudí a bol strašne dojímavé, silné a naozaj som si myslel, že ani ten sľub nedohovorím. Takže bolo to, bolo to veľmi emotívne a stále sa mi tlačia slzy do očí, aj keď pozerám ten záznam, alebo jednoducho je to pre mňa veľmi emotívne. Beriem si teba, Monika, za manželku. A sľubujem pred všemohúcim Bohom. A sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom. Že ti budem verným manželom. A že, ťa nikdy a že ťa nikdy neopustím. Ani v šťastí, ani v nešťastí. Ani v šťastí, ani v šťastí. Ani v zdraví, ani v chorobe. Ani v zdraví, ani v chorobe. A že ťa bude milovať a ctiť? Všetky, všetky dní svojho života. Som prišiel na svadbu a hovorím zatiaľ, a neboj sa, ve to tie oficialitky, vieš. To, to prejde ani nevieš. No, no. Trd Javorovi, hej. <laughs> Lebo presne o tom to asi je, že keď je to osobné a dotýka sa to teba, tak to naberie tá svadba úplne iné grády. A táto bola jedinečná. A bola iná a asi teda rozhodne si ju zapamätám do konca života, lebo som bol neangažovaný na tej druhej strane, na druhom brehu. Svadbárina je veľmi ťažká vec. Ale byť začom, to je ešte veľa ťažšie. No. Svadba ešte chceš byť? Mám úver na krku, tak čo myslíš? Ťažko povedať. Ale jedno isté. S týmto ksichtom nikdy neviete.